So um, chapter seven, climate change and sustainable development. Thank you for those who always attending the synchronous session. Don't worry, hindi ko nakalimutan in terms of class. No? All right, so what are the learning outcomes for this chapter? One is to demonstrate competence on the various impacts of climate change to identify and distinguish the causes of climate, to understand the effects of climate change on the society. Actually, in terms of percentage in the in in the fi uh, I'm sorry in in long test no in the long test uh, pinakamarami dito no pinakamarami dito sa um, climate change no but before we proceed to the concepts of climate change no uh, yeah in terms of tasks no in terms of tasks um tasks that no uh, of course no um if you cannot submit on time okay lang po no okay lang wala pong problema wala pong minus yun no so kung masamit mo naman sa, sa uh, on time mas maganda po kasi hindi na po kayo ma tatambakan why kasi ang last day ng klase nyo is on December 15 so konting ano na lang tiis na lang tapos siguro ang second sem is scheduled on tentative po ah um I think January 11, no? Monday, January 11. So, medyo mahaba-haba yun. So, almost one month, no? Almost one month. So, you no? Um, yeah, there's no overnight access. You have to work for it because you are in the college level, actually. Um, kung ako tatanungin, no? Kung ako tatanungin, ang pinaka-problema lang talaga natin is the poor internet connectivity here in the Philippines, no? But in... in in terms of tasks, akong, po, akong tatanungin po, uh, you have, um, in each subject, no, siguro, parang ano lang, uh, three to four tasks, no? Pero in actual, no, pag mga biyahe ka pa, mas mahirap yun. Nagigising ka, for example, 7.30 ang pasa mo, ang gising mo niyan, alas 4, kasi mabiyahe ka pa. Ang alis mo, 4.30, 5, kung di ka, outside Manila City ka. No? Then, may mga quizzes pa, my seat work, my performance tasks, tapos may long test, tapos yung departmental na, na uh, one seat apart na examination, no? I, kung ako tatanungin, na, mas madali yung, ano, mas madali po yung ngayon, no? Yung, in terms of task, kasi ba, sa, three to four lang naman per subject, pero, again, ang um, it affects in this kind of set setup, of course, nasa adjustment period tayo, no? Kaya it affects your mental health. Yun naman. Yun naman ang problema. It affects your mental health. But, sana, uh, next sem, no? Next sem, uh, yeah, maka-adjust na tayo, no? Maka-adjust na tayo as, a, as, a, as your professor and as your, uh, as student, no? Students. So, yun, no? Yeah, Okay. Um, let's, madali lang naman ito, no? Hindi, hindi taabot ng, I think, hindi taabot ng 9, no? So, may next subject pa ba kayo? May next synchronous session pa ba kayo? Or, la, eto na yung pinakalas? Pwede kayo mag-comment, ha? Sa chat box. Okay? Wala, tulog pa. <laughs> Ay, gumagamit ang pinagbabaan na technique dyan, eh. Yung nga ba nakikinig na tutulog? Not sure po if may... Uh... Ah, hindi pa sure. Sabi ko nga sa inyo, ayoko kasi niya sabi... Hindi naman ako nasabihan na. Ah. Ayoko nga, uh, ayoko masabihan no? na hindi nagtuturo. Kaya, tinatapos ko talaga to kasi siyempre, quality education na pa, no? Okay. So first, let's discuss climate change and um, global warming, no? When we talk about global warming, it refers to the increase on Earth's average temperature. What's the average temperature today? The average temperature today is 14.6 degrees Celsius. Degree of 14.6 degrees Celsius. Malamig? Yes, malamig yun in, in the Philippines, pero we're talking about the average temperature in the world. No, particularly on Earth. No, average, siyempre, 
Uh, may Antarctica, may Greenland, sa Europe, malamig. Pag pumunta ka sa taas, malamig, right? No? But here in the Philippines, the average temperature no, is between 26. Um, 25.5 to 26.5. Di ba malamig yun? Degree Celsius. That's the normal or that's the average temperature. But as of today, we are now experiencing global warming. So, so what's the definition again of global warming? There's an increase on Earth's average temperature. So there's there's inc there's an increase. So hindi na siya 14.6, di ba? Sa Philippines, ang average temperature is 20, again 25.5 to 26.5 degrees Celsius. Sa Philippines, malamig na yun, di ba? Sa atin malamig yun, medyo malamig yun kasi average yun. Pero to, as of today, we are experiencing 45 degrees Celsius up to 50 because of this global warming. Ganun po katindi ngayon, no? Sa, kung pupunta ka nga da, sa, ano, sa, sa UK, UK may namatay. No? Nag-fan rin sila. Al alam mo ka, ilang degree Celsius? 26 degree Celsius na himatay. Na himatay, sorry. Hindi pa namatay. Na himatay. 26 degree Celsius na ko. Eh, parang nasa airport ka dito sa Pilipinas na eh. No? Siyempre, ano kasi, um, sana kasi sila malamig yung temperature nila. No? So, yung 26 degree Celsius nila habang nag-fan rin, Sobrang init na sa kanila noon. No, ganun katindi. Kasi nga sana sila mas malamig, no? So tayo pag pumunta tayo sa mga lugar na sobrang lamig, naku po. Alam mo galing ako sa China last uh, last year. Hindi naman yung sa COVID, ah. last year pa last year. Ah, uh, yung COVID-19, 'di ba? Ano yan? Uh, February, no. January tapos February. Sakto na sa China ako mga December. Ah, uh, 21, gano'n. 21, 22, something like that. No? Um, Nag-snow, no? Sek second day. Ah, second day. Uh, second um, day na nag-snow sa China. Okay lang yung snow, no? Malam Siyempre malamig. Yung gabi doon yung, ano, yung hangin. Doon ko na laman, kapag ang snow pala, sin sinamahan mo ng malakas na hangin, pwedeng mamatay. Sabi mo, 30 minutes ka lang sa labas, naku, mamatay ka sa lamig. Walang biro. Sabi mo na kung exudge, pero kung Pilipino ka, naku, hindi mo kakayaan sa labas ng 30 minutes na sumahangin ng malakas. Kung nanonood ka ng Hollywood movie, for example, nasa Everest sila, so, so, sobrang lakas ng hangin na ako matay. Nakakamatay po talaga yung hangin na, mais, na malamig na may snow. Grabe, hindi talaga. Alam mo yung tubo na, no? Tubo na mainit. Mainit, pag nawa mo, napapasok ka. And nakagloves kami doon. Kaya tinawa ko ko yung okay lang, parang hitar ko lang. Ganun katindi. Eight dig uh, negative 8 degrees Celsius pa lang, ha? hindi ko na kaya. Sobrang nalamig na ako. Kasi yung hangin sa labas. Mas, ma mas mainit pa sa bus. So, so na yung mga tao doon sa ganung ano, sa ganung temperature, no? Kaya sa 26, 26 pa lang, Ch Ch Chinese yun, ha? Sa China yun, ha? Eh, do, paano pa kaya sa UK? Masanay sila mas malamig, di ba? Kaya 26 pa lang, degree Celsius, nahirapan na sila. So, there's an increase in Earth's average temperature. Due to, what? Greenhouse gases formation or accumulation. Later on, pag-usapan natin ang green, greenhouse gases. Ano ba example ng greenhouse gases? Gas. Carbon dioxide, yan yung pinaka-common. Due to accumulation of carbon dioxide, Nagka umiinit yung paligid, umiinit yung earth, no? Later on, bakit ba umiinit through carbon dioxide? Kasi tinatrap niya yung heat, yung gas na yun, tinatrap niya yung heat. Instead na pakawalan sa outer space, tinatrap niya dito sa earth. Ganun po nangyari later on pag pag-usapan natin how global warming works, no? So tinatrap ni carbon dioxide yung heat, kaya umiinit dito sa earth instead na lumabas sa earth. Kaya nagkakaroon ng global warming. What do you mean by climate change? Ang climate change, it includes what? Global warming, increase in temperature, and precipitation. Ano ba yung precipitation? Ito yung pagbagsak ng ulan. Pwedeng uh, hail, storm, yan, kung ano, ano pa. No? May pagbabago sa precipitation. Diba dati nga, we, um, 
uh, nung elementary ako, hindi ko na wala naman signal numbers 4 and 5, pero ngayon, meron na. Dati, wala namang, ano, pag, dati, pag, pag nawawala na kami ng pasok, pag may signal, pero ngayon, kahit walang signal, pwede mawala ng pasok, kasi, imbagsak ng tubig, galing sa, galing sa taas, yung ulan, sobrang daming amount of water na binabagsak kaya nang bumabaha. Dati hindi naman ganun katindi. No, pero ngayon, kay tropical storm lang, like undoy, pwede ka nang pwede nang bumaha kasi may changes in precipitation. Kaya nag due to due to uh, global warming, due to global warming, nagkakaroon ng climate change. Ang climate change brother term compared to global warming. Ang root cause ng climate change is global warming. Nakuha po ba? Ang root cause ng climate change is global warming. So, due to global warming, nagkakaroon ng climate change. Ano po ang climate change? Ito po, it includes global warming and uh, changes in precipitation. Na, naranasan nyo naman yan, di ba? Yun nga, walang signal number 5. Tapos, walang signal na walang pas kasi lakas ng amount ng water. Tapos, doon sa area na, na hindi naman nag snow nag snow Tapos, doon naman sa dating sobrang hindi naman ganun kainit, umiinit ng sobra. No? Doon, pagbabago. So, what are the effects of global warming? Just remember the acronym reach. R stands for rising sea level. I stand, stands for increased temperature. C stands for changes in water supply. H stands for habitat damage. First, let's discuss rising sea level. Ba paano po ba nagkakaroon ng rising sea level? Bakit po tumataas yung sea level? One is, um, natutunan na po yung glaciers, Antarctica, sa Greenland. Yung mga bitak-bitak, ay, mga, mga yelo na kung ga, mga sobrang laki, katulad ng building, ganun kalaki yung mga glaciers, no? So, natutunan na po yun. So, kung natunan yun, magiging tubig. Kaya kung maapaw, yung sea level, Ngayon po ang nangyayari. Kaya nagkakaroon ng rising sea level. As you can see on the figure, no, um, in Alaska, no, you can see the, the August 13, 1941 picture compared to August 31, 2004. So, natunaw na. 2004 pa yan. Ha? Paano pa ngayon? 2020. Pero ang maganda ngayon, no? uh, ang maganda lang doon sa COVID-19 na, na itulong niya, pero hindi talaga maganda yun, is Wala, wala, wala masyadong transportation, kaya walang bumubuga ng pollution, walang bumubuga ng carbon dioxide, kaya nag, nag-heal yung earth. Diba kung makikita niyo sa Facebook, pinipicturean nila yung, ano, yung atmosphere sa mga sa building, ano na, um, nag-clear na yung hangin, kasi nga, tigil yung transportation eh, wala bumubuga ng carbon dioxide, so wala nag-trap ng heat. Diba? So, yun yung parang kinagandahan niya. Kung may kita mo, kung may kita mo ngayon, no? kung may kita mo ngayon, since nung lockdown, walang, walang temperature na sobrang init ngayong year. Di ba? Compared last year, na sobrang init nung summer. Or, hindi pa summer, sobrang init na. Parang, so, sobrang sobra, ganun katindi. Pero this year, di ba? This year, because of COVID-19, yung transportation na i-stop. No? So, kita may observation. Next uh, effect is increase in temperature. Yeah. So, due to a uh, burning of fossil fuels, ano yung fossil fuels? Ito po yung coal, oil, natural gas, coal. Ito po yung um, uling. Pag nag-ano ka ng uling, for example, yung uling, nag, ano ka, na barbecue. So, di ba, bumabagay ng usok. Yung usok na yung carbon dioxide yun, which traps heat. Oil. Natural gas, yung sa malampaya. Tsaka yung, yung oil, yung crude oil, petroleum, kerosene, yan. It traps heat. So, kaya mas lalong umiinit. Hindi ko pa kaya na ano, how global warming works. Ha? Kasi next, like, ano yun eh after ng effects para hindi ta- para ano lang step by step process so nakikita mo yung on the figure we have El Nino bitak-bitak yung lupa kasi nga sobrang init 
again, what's the earth's average temperature? 14.6, no? So, mas, ano doon, mas mataas. Sa Philippines, 26, uh, 25 to, 25.5 to 26.5 degrees Celsius. Tate naman, parang wala ako na, nung bata-bata ako, parang wala naman 50, 40, 45. Eh, pag lang dengue nga nga, 39 to 41 eh. Eh, mamamatay ka pag may dengue ka, tapos sobrang taas nung, ano mo, temperature mo. Eh, gusto ko. Eh, ang temperature nga nun, na naranasan natin, eh, nag-range ng 40, 50, ganun kainit. Kaya naman ganun dati. No? Pero ngayon, may COVID-19, medyo lumalamig na. So, di ba kung, hindi, December na kasi ngayon, kaya medyo lumalamig na. No? Pero, May may changes nga, may changes, di ba? Kung mapakapansin mo, uh, nung mga previous years, December, hindi malamig, tapos January, malamig. May ganun, eh. Kung mapapansin mo, kung, kung may same, ano uh, tayo, observation, ha? Next, changes in water supply. So, may kita mo, minsan, punong-puno yung dam, nagpapakawala. So, marami na apekto ng city. Or, Wala namang laman yung dam. Like yung Angat Dam. ba? Last year yan, Angat Dam, sinasaid na. Kasi nga, may, may, may changes in water supply. Kung makikita mo, minsan, um, minsan, uh, walang tubig talaga, sagad, or minsan, sobra-sobra. Kasi nga, as it gets warmer, of course, sobrang init, yung amount of evaporation, grabe. So, lahat pupunta. taas. At pag bumagsak, sobrang dami kasi nga ang daming nag-evaporate na tubig. So, kung too much heat naman, sinasaib naman. Nag-evaporate lahat. Tapos, napakatagal bago umulan. Kasi puro init. So, may changes in terms of uh, water supply. Very evident yan. Very evident yan. Ramdam na ramdam mo yan, di ba? Next, habitat damage and species affected. What do you mean by that? So, tulad nito sa uh, picture, no? Yung polar bear. Nawawala na siya ng habitat. Nawawala na siya ng tahanan. Nawawala siya ng invile, uh, ng ano niya, ng, I mean, kung saan siya nakatera, no? Ang habitat, eto, example ang habitat. Ang habitat ng, uh, ng, 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 ano, ng, Fishes is water, di ba? Ang habitat niyan ng polar bear, ice, particular glaciers, yan, mga la, uh, ice land. No? E natutunan na due to global warming, saan sila titira? Magmamigrate sila sa ibang lugar, hindi nila kaya mabuhay sa hindi malamig na lugar. So, ano nangyayari sa kanila? May extinct. May habitat, nasisira ba yung habitat nila? Yes, natutunan yung yellow eh. Na-affected by species such as Polar bear, yes. Pwede may extinct, yes. Kasi yung mga animal na tumi- naninirahan sa malamig na lugar tapos pupunta sa mainit na lugar kasi makawala yung habitat nila, mamamatay. So, may loss of diversity. Di ba kang pinag-aralan natin yung biodiversity? Kailangan natin yan kasi we need variety of lives. No? Kasi nga, ano yun eh, food process food pyramid. Yeah, now how global warming works. Ganito po kasi nangyayari, no? Ganito po ang nangyayari. For sun, papasok ng sunlight yung UV ray. 50% will be absorbed by the earth, then 50% will be bounced back the atmosphere. Ganun po yung natural process. But because of accumulation of greenhouse gases, o nasa air sila, Example lang lang muna natin is carbon dioxide, but we have um, methane, uh, nitrous oxide, and uh, chlorofluorocarbons. No? Pero carbon dioxide muna tayo. For example, yan, transportation, sobrang ano, dami. Bili pa ng kotse, parang ganun. Kaya nga ang ina, ano, at ito, mamaya na tayo sa, ano pala, sa, sa how to lessen the effect of uh, climate change. So, puro carbon dioxide sa atmosphere. So, again, pumasok yung sunlight, 50% will be absorbed, as 50% will be, ba- be bounced back. Pero hinarang ni carbon dioxide. Hindi ka pwede lumabas, dyan ka lang sa Earth. 
O boom, hindi siya makakalabas. Ano mangyayari? Ano mangyayari? Pupun- absorb din ng earth. So parang lumalabas 100% to a uh, 90 to 100% in absorb ng earth. Mali 'yun. Kasi sa core, 'di ba, center of the earth, mainit po 'yun. So sa taas mainit pa rin. So parang tinutos tayo yung earth. Ngayon doon sa gitna ng earth which is called mantle, nag-earth size na mga senior high school, 'di ba? Mantle. Ano po 'yun? Liquid 'yun. May liquid portion po doon ang tawag po doon ay mesosphere. Sa mesosphere yun po yung magma. Ngayon, yung kung may tubig doon, papa mainit dito sa sa gitna, mainit pa rin sa taas, kukulo, di ba? Kukulo yung magma, lalo kukulo. Magkakaroon ng pressure, manginginig, naranasan mo ng ano, so of course naranasan mo ng mainit ng tubig. Di ba? Pagka sobrang init, kumukulo, tapos nagbubuga ng usok. Ngayon din, dahil sobrang init ng magma, mainit naman talaga pero may pressure, may gas, manginginig siya. So nagkakos ng what? Earth Quick, kaya nagkakaroon ng maraming earthquake because of ano, global warming. Ano pa nagkakaroon? So, uh, kung hindi yan makakalabas, sasabog yung earth. Siyempre, parang ano yan. Parang ano yan. Pinainit mo, tinakpan mo lahat, hindi makasingaw yung hangin, sasabog talaga yun. So, ngayon, ang gagawin yan, magkikreate yan ng hole, magiging volcanic eruption. Kaya nagka- nakita mo yun sa taal, global warming po yan. No, iba ibang pagsabog ng bulkan ngayon, sunod-sunod. Because of global warming. Kasi nga hindi maka- sobrang init eh. Sa loob at sa labas, inaabsorb lahat ng earth so kukulo yung magma. No, ng gas, 'di ba? Yung liquid pagka pinainit mo magiging gas, 'di ba? So, lalabas 'yun through volcanic eruption. Or manginginig mo na magkakos ng earthquake. Pag nagkaroon ng earthquake doon sa mga lugar na na matubig magkakaroon ng tsunami. 'Di ba wala minsan lang yung tsunami sa Japan na nang start 'yun, 'di ba? Because of climate change, global warming. Mm. Si talaga ng destruction. Pero may tanong kayo, may tanong ba kayo? <coughs> wala tanong. naman po. Wala naman. Okay. Let's now move on to greenhouse gases, no? Ito po ang nagkakos ng global warming. Kasi nga, tinatrap nila yung heat. Again, yung global warming is under climate change. Pag climate change, may global warming at may changes in precipitation. Root cause of climate change, global warming. Because of accumulation of greenhouse gases. So, as you can see on the figure, 65%, first, 65% carbon dioxide. Fossil fuels, ito po yung coal, oil, natural gas, and industrial process ng mga factory. Then, we have 11% yung forestry and other land use. No? Sa forestry, pagsusunog, yan mga uh, nangyayari sa forest. No? Or, uh, kasi nga, pagka, pagka, pagka isa ang forest din, diba, ano, in other countries like Australia, no? meron silang mga inasusunag yung buong nagubatan, yung Amazon, yun. So, kukasi po yung carbon dioxide. So, 65 plus 11, 76% po ng greenhouse uh, percentage uh, percentage of greenhouse gases, carbon dioxide. So, methane, 16, nitrous oxide, 6% only, then CFCs, 2%. Yan. Yeah. What time is it? Please comment. Sorry, muted ka po, sir. Okay. Yan. Thank you. Okay. So, first, um, carbon dioxide. So, ito po yung principal contributor among greenhouse gases. Paano po ito, naka, paano pa nagkakaroon ng carbon dioxide? Due to burning of fossil fuels such as coal, oil, and natural gas. Ito, yung oil po, yan po yung sasakyan. Pwede rin po kerosene. Pwede rin po yun. Yung sa petroleum, yun nga. 
Then yung natural, natural gas, ito yung sa malampaya. Yung sa, sa atin, di ba? We have natural gas. So, ano pa po bang, ano, bago pa na nagkakaroon pa ng carbon dioxide? Pagka nag-ano ka po ng electricity. Pag nagbukas ka ng electricity, ano mangyayari? Magpo-produce ng carbon. Yung carbon, pag mahalo sa oxygen, because um, uh, Earth is uh, very rich in terms of oxygen, pag mahalo siya sa oxygen, it becomes what? It becomes carbon dioxide. Kaya may natawag tayo na Earth R, di ba? Yung 1R, ah, uh, Uh, stop of electricity because electricity produces what? Carbon. Then yung carbon na sa oxygen magiging carbon dioxide which traps heat. Pero, mas malakas po yung ano, mas malakas yung uh, burning of fossil fuel. Okay? Kailangan naman natin ng na carbon dioxide sa earth to maintain the temperature pero hindi naman ganun katip ni dapat. ba? Diba? Diba na? Oh. Kaya nga meron tayo yung mga LED light ngayon eh. Hindi masyado nag-accumulate ng, um, ng, ano, ng carbon. No? Next, we have nitrous oxide. It's also known as laughing gas. So, paano pa siya na-produce sa, uh, sa soil na madumi? Nagkakaroon ng bakteriya. Yun po, nagkakaroon ng nitrous oxide. Ano pa? Yung ginagamit sa rocketry in motor racing. So, so fast and the furious, di ba? Pag tinuntun na yung button, button <coughs> nagkakaroon ng ano, gining, gaganan, di ba? Siyempre, nagkwento ko may tunog. Ano pa, nitro, uh, nitrogen rich fertilizer. Meron po rin yan, yung mga fertilizer na rich na nitrogen na gamit sa farming. Pero again, um, the principal contributor is carbon dioxide. So, 6% lang naman sa nitrous oxide, no? So, yeah, it traps it. Another one, methane. So, ang methane ang pinakamalakas po. 25 times stronger than carbon dioxide. So, para po na po na po produce yan. Usually, sa rice paddies, landfills, swamps, no? And also, decomposition ng plant matters pag nagugulok na yung plant due to other factors, no? So, ang pinakamalakas po in, among the greenhouse gases, yung carb ay yung methane. No? <coughs> Next, we have chlorofluorocarbons or CFCs. No, CFCs. So, this um, compound is composed of chlorine, chlorine, and carbon. So, saan po siya napoproduce? Ito po yung propellants in aerosol, yung mga aerosol, yung mga spray, blowing agent in air condition. And yung sa refrigeration, ito po yung nasa likod ng, ano, ng, ng rep dati ng mga luma, yung nasa likod na parang ganyan, parang tubo. Yun po. Pero ngayon, nung 1995, tinigil po yung production ng chlorofluorocarbons kasi nga nagkakuspos to ng ozone depletion. Nag-meeting sa United Nations 1995 to stop the production of CFCs. No? Pero 2% po, 2% na lang ito. 2% na lang, no? Kasi nga naka-minimize yung, um, and in, in stop, in stop yung, um, uh, sorry, hindi minimize ha ini stop yung production nito kasi nga it can cause ozone depletion. Pag ozone depletion ito may binabutas yung ano, yung ozone layer. Kasi pag nabutas yung ozone layer, ano pag pumasok yung UV ray para pong laser yun ganun katindi. For example, wala pang 1 uh, second kumukulo na agad yung tubig sa sea, sa sea water, parang ganun. 1 sec, kuan tutok mo sa uh, metal umaapoy na, nalulusaw na. Ganun po katindi. No? Talagang mabutasin yung earth. Mas matindi yan. Kasi sabog agad yung earth, mabutasin niya hanggang kumor. No? Kaya in-stop po yan noong 1995. Kasi nga, na, mayroon na sila na-detect. Yung nasa, na-detect na na nabubutas na yung ozone na yan natin. Pero ngayon, as of now, nag naman na. No? Kasi in-stop yung production ng CFC. Cis. Paano po ba na bu- ang paano po ba nangyayari? Bakit binubutas ni ozone na yan? No? Yan yung pinaka talaga. Pero pinaka main reason ba ito in-stop? Pero it can cause, ano rin, ag, um, increase in temperature. No? Pero 2% lang. Yung carbon dioxide talaga yung matindi. No? Yung consumption of electricity and production of car, um, and burning of fossil fuels. Kasi yung fossil fuels, ito yung ginagamit natin sa araw-araw. Eh, no? Yeah. So, ngayon, pagka pumanik yung CFC sa atmosphere dahil gas yan, 
sa troposphere, troposphere first layer yun ng atmosphere. No? We have troposphere, so second is stratosphere. Sa stratosphere siya pumupunta kasi hindi siya ma-absorb sa troposphere. First layer, pumupunta siya sa second layer. Ngayon, sa second layer, doon tumatama yung UV ray. Ngayon, pag namama yung UV ray doon sa CFC, sa chlorofluorocarbon, dahil compound siya, mag-iwalay. Ito yung UV ray, tatama sa chlorofluorocarbon. So, <laughs> nag-iwalay-iwalay yung, ano, yung tatlo, yung chlorine, chlorine, and carbon. Ngayon, ito si chlorine. Di ba, naka, nakaligo na kayo sa swimming pool na may chlorine, of course, no? Usong-uso yan, dyan pa nga kayo umiihi. Di ba? So, ngayon, pagka dahil dun sa UV ray, tumama sa CFC, sa stratosphere, second layer ng atmosphere, magihiwala yung tatlo. Ngayon, dahil naghiwala yung tatlo, itong chlorine atom, atoms, no? chlorine elements, element, no? ang gagawin, matapang yan, di ba? Matapang. Bubutasin niyo yung ozone layer. Di ba nga, it kills bacteria, yung chlorine, sobrang tapang, madikit pa nga kasi simple. But, di ba, very sensitive yung skin mo kasi sanay ka na walang chlorine yung tubig na pinapaligaw mo, di ba? Pero it kills bacteria. Yung fluorine naman, ito po yung um, uh, nasa toothpaste, di ba? Para tanggalin yung bacteria sa ngipin mo, yung tartar. Yan po yung fluorine. No? So yung fluorine, matapang yan, bubutasin niya yung ozone layer, kaya nagkakaroon ng ozone depletion. So, those are the most common uh, greenhouse gases that contributed to, that contribute to, to, to global warming. So, ano pong gagawin natin? So, one of the sustainable goals, ito pa yung United Nations sustainable goal. Kung makikita mo yung number one nilang priorities, no, poverty, no, no properties, Check, hindi lang sa Pilipinas may mahirap, may mga mahirap lahat yan sa buong mundo ng United Nations. To zero hunger, yung gutom. No? Kung makikita mo, number 13, yung climate action. No? Climate action. So, pang number 13 po. Hindi ko nga lang bakit pang number 13 eh. No? Inuna nila yung ano. So, of course, nakuha naman yung, yung no poverty at zero hunger. Mamamatay ka sa gutom at sa hirap, di ba? Number 14, may, kung may quality education ka naman, of course, through education, you'll become aware of what's happening on the earth. So, gagawin, ang gagawin mo, iiwasan mo yung nag-contribute sa global warming. No? Kaya ka number 13. Okay, so ano ang ginagawa ngayon to combat climate change? One is biofuels. Instead na gumamit ng fossil fuels, yung coal, oil, natural gas, gagamit sila ng biofuels. Fuel that uh, uh, not initiates life, no? So, mas maganda to sa environment. Cannot affect uh, the environment. No? Carbon capture and storage. Example, carbon capture, ito yung, ano, you plant trees. Kasi diba, ang mga trees um, uh, and plants, ina-absorb nila yung, ano, yung carbon dioxide and they release what? They release oxygen. So, mas malamig. Ngayon, di ba, sa ginagawa ni Isko Moreno sa uh, sa Manila City, pa, gusto niya maging parang Singapore, uh, eco-city friendly, di ba? So, yung yung Jones Bridge, yung lagyan ng mga halaman sa gitna, no? Para pagka bumagay yung, bumagay yung sasakyan, absorb agad ng carbon, ng trees, ng plants, no? So, ganun, ganun dapat ang maganda. Sa gitna, may mga plants, tapos sa gilid, may trees no para makontrol yung accum uh, accumulation ng carbon dioxide. Sa Singapore ganun ginagawa nila no. Pag dumaan sa kalye, may plants sa gitna, for example, L LRT no, yan, LRT, meron din sila. Meron sila no, syempre no. Pumunta na ako doon eh. May kita niyan. So sa gitna puro halaman, sa gilid puro puno. So malamig kasi nga inaabsorb din ng carbon dioxide so, it the uh, the plants produces up produce trees, up trees oxygen, no? Yan po. Fuel efficiency, ano? Yung fuel e efficiency, uh, yeah, instead of using, uh, 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 
crude oil yan crude oil petroleum yan uh, diesel uh, unleaded no yung magamit na po sa ibang bansa yung um, uh, fuel which is yun nga, yung biofuels no pero main limitation in terms of uh, of of the use how ito po yung ano pong gagamitin dito true vehicle efficiency para para magkaroon ng vehicle efficiency ito po yung mass transportation kaya nga ang nirecommend sa ibang bansa at ay sa Singapore na lang tayo kasi mas maganda talaga sa Singapore sa Singapore pag bumili ka ng kotse sobrang ano sobrang hirap bumili ang daming kailangan kailangan ang daming kailangan process bakit kasi ayon ng government na ang tao gumagamit ng sariling sasakyan kasi nga it contributes to global warming. So ang pinakamaganda po dito ay mass transportation like yung LRT, buses, no? Kung may kita mo naka double decker sa Singapore, tapos sa main transportation sa Singapore is yung train. Kasi nga mass transportation, so hindi sila masyado gagamit ng mga sasakyan na nag, nag accumulate ng na nagpo-produce ng carbon dioxide. Mas mababa ang production ng electricity compared to to burning of fossil fuels. Yung yeah, yung gas mga ganyan. Use of elect uh, electricity efficiency ito po instead of using uh, yung mga uh, appliances na sobrang mag-produce ng carbon dioxide. So ang ngayon ng mga companies uh gumagawa sila ng mga uh, bulb, LED, no, na konti na consumption electricity. Ang maganda dito, uh, it lessens uh, global warming, no, and yung binabayaran mo sa consumption ng electricity, mas mumababa, di ba? So, dalawa yung benefits. Another one, solar. Solar and wind power. So, happen, meron naman tayo yan, di ba, sa Ilocos. So, kitang-kita niyo, windmill, solar uh, panel, di ba? Sa, sa Letran, meron po niyan. Meron po, so, may solar panel po tayo sa Letran, no? May kita niyo. Pag pumunta kayo. Ito po yung mga simple things to do, no? Yan, dress. Ito naman, iba sa ibang bansa, no? Um, dress lightly when it's hot instead of turning up the air condition. So, of course, kayo. Kung ikaw ay nasa South Korea, naka ano ka, naka lagi ka nakasot, syempre, pag hindi, pagka hindi malamig, pagpapawis ka, bubula ang kilikili mo. So, instead of that, no, dress lightly na lang or use a fan. Sa kanila, yun yung mga suggestion, no? O yan, dress warmly when it's cold instead of turning up the heat pang ibang bansa rin yan. Keep room school by closing the blinds, shades and curtains. So, by uh, placing uh, curtains on your uh, windows, no, hindi na kayo masyado mag, uh, ano, bubo kasi masyadong electric fan kasi malamig na. Pero painit pa rin sa Pilipinas, eh, no. So, yan, plant, ito yung pinakamaganda talaga, plant at tree. Kapag may mga halaman, puno, sa bahay, no, pero dito kasi sa Metro Manila, 90 per, sa Manila, 90%, cemento, eh, paano ako makapagtanin? Kaya, ngayon, na gusto, am um, Ngayon, di ba nauso yung ano, yung pagtatanan ng alaman sa paso, sa, sa bahay because of COVID-19, no? Yun pa, nakatulong pa yun uh, to lessen the effect of global warming. So, yun, mas, mas na katulong yun. Recycle. Uh, take shorter shower. Yung iba kasi naka, ano, yung naka-heater, eh, social, no? Turn off the lights when you leave a room. Yan ang madalas nakakalimutan nyo. Naka-open yung appliances, yung TV. Tapos yung cellphone. Hindi mo alam kung nanonood mo, nag-chat-chat eh, no? So may ganyan. Turn off your computer or TV when you're not using it. Pag hindi mo ginagamit yung laptop mo, nanonood ka, patayin mo. Nagpo-produce ng carbon. Yan, use compact floors and bulbs, yung mga uh, uh, eco-friendly uh, bulbs, no? Yan, walk, walk short distances instead of asking for a ride in the car. Yung mga sosyalin talaga, no? no? So, that ends uh, the topic on 
Like me, change. So, tapos na tayo. Wow.